Assalamualaikum. Prothibha Vikas Center Pokhote ke jana shopal kaam thori kovin hamdol. Aske amader alochhe bishesh hoche basic geometry. Jamte basic jinis gula ni amra aske alochona korbo. Ebang je je jinis gula ni aske alochona korbo ekola ami bhule likheshe. Tomada shone jinis gula ami bistare to babe. Technique agar thula thora chesta korbo jate tumra kuch shoje jinis gula aikran to babo. Jamte je bishesh gula basic jinis gula ekine thula thora se she gula prokrito babe class six theke ten percent to shobari doorkar hobe. এবং এই জিনিসগুলো বেসিক ধারণাগুলো না থাকলে তোমরা কোনোভাবেই জামিতে জিনিসটা নিচ থেকে প্রুফ করতে পারবে না আর মুখস্থ করে আসলে উপবদ্ধ বা সম্পাদ্য মুখস্থ করে জিনিসটা হয় না জিনিসটা বেসিক জিনিসগুলো কাজে লাগে তোমাদের নিচ থেকে এগুলো প্রুফ করতে হয় আমাদের স্যার মাঝে মাঝে আমাদের উদাহরণ দিতেন যে সারা রাত রূপবানের নাচ দেখে সকালে এটা বলতেছে রূপবান বেটা না বেটি জিনিসটা আসলে এরকম হয়ে যাবে সারা রাত উপবদ্ধ মুখস্থ করবা কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবা যে লাভ সেই কথা কোনো কিছু তোমার মনে থাকবে না বাজে কথা সারি কাজের কথা এসে আমরা সরাসরি এখন আমাদের টপিকগুলোতে চলে যাচ্ছি যে যে জিনিসগুলো তোমাদের আজকে দেখাবো তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কোন নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সমান্তরাল কোন একান্তর কোন অনুরূপ কোন বিপ্রতিপ কোন বিভিস্ত অন্তস্থ এবং স্পেশালি আজকে সর্বসমতা নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব কারণ সর্বসমতা ছাড়া তোমরা আসলে এই ক্লাস এই ক্লাসের জামিতিগুলো তোমরা প্রুভ করতে পারবো না আমরা প্রত্যেকটা জামিতিতে কোন জিনিসটা ইউজ করতে হয় কিন্তু আমরা অনেকেই কোন যে কিভাবে গঠিত সে জিনিসটা জানি না প্রথমে আমরা বইয়ের আলোকে কোনের সংজ্ঞাটা জেনে নিই কোন জিনিসটা হচ্ছে যখন দুইটা বাহু যে জায়গায় সেট করবে ওই জায়গাটা কোন উৎপন্ন করবে ফর এক্সাম্পল এই হচ্ছে একটা বাহু এই হচ্ছে আরেকটা বাহু এই যে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হচ্ছে বি কোন মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এই জিনিসটা লিখতে পারবেন অনেকে লিখে ফেলবে বি এ সি অথবা লিখে ফেলবে বি সি এ যেগুলো আসলে লিখলে পরীক্ষায় সারা কাটা দিয়ে দিবে জামিতে যদি তোমরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলগুলো তুলে ধরো তাহলে তোমরা মার্কস পাবো না এই জিনিসটা কিন্তু একটা ভুল কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং এখানে আসল কোনটা হবে কোন এ বি সি এবং সেটা কিভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এ থেকে বি তে রশিটা আসছে এবং বি থেকে সিতে যাচ্ছে অর্থাৎ এর মধ্যে একটা কোন উৎপন্ন করছে অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করছে এই জিনিসটা আমরা লিখবো এ বি সি কোনোভাবেই আর একটা তোমাদের টেকনিক শিখিয়ে দিই যে কোনটা লিখবে এই কোনটা সবসময় মধ্যে অক্ষরে থাকবে অর্থাৎ অক্ষরটা থাকবে সবসময় মধ্যে পাশে থাকবে না মধ্যে থাকবে এবং বি কোন লিখতে গেলে আমরা লিখব এ বি সি অথবা সি বি এ আবার এটাকে যদি আমরা আরেকটা সরকার দ্বারা যুক্ত করে দিই তখন সেটা হয়ে যাবে একটা ত্রিভুজ হ্যাঁ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তোমরা দেখো আমি যদি বি কোনটা উল্লেখ করতে চাই আমরা লিখবো এভাবে এ বি সি আমি যদি সি কোনটা এখন উল্লেখ করতে চাই আমরা লিখবো এ সি বি অথবা বি সি এ আবার আমরা যদি এ কোনটা উল্লেখ করতে চাই তাহলে আমরা লিখবো বি এ সি অথবা সি এ বি এই সব ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যে কোনটা আমরা রেফার করবো ওই অক্ষরটা সবসময় মধ্যে থাকবে পাশে থাকবে না পাশে থাকলে কিন্তু ভুল হবে সবসময় এটা তোমরা চেষ্টা করবো মধ্যে রাখার চেষ্টা না মানে এটা নিয়মই তোমরা মধ্যে রাখতে হবে আর মধ্যে রাখার জিনিসটা আমি আগেও দেখা দিয়েছি এটা মানে হচ্ছে এখান থেকে এতে যাচ্ছে এ থেকে সিতে যাচ্ছে এবং মধ্যে দিয়ে আমরা এ কোনো উৎপন্ন হয়ে গেছে আচ্ছা কোন সম্পর্কে তো তোমরা কিছু ধারণা পেলে এখন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক সমান্তরা রেখা নিয়ে আলোচনা করি আর এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে তো সমান্তরাল রেখা আলোচনা করার জন্য আমি ডাস্টারটা ইউজ করতেছি আমি এখানে তিনটা চিত্র এগেছি এই তিনটা চিত্র চিত্রের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি সমান্তরা রেখা কী জিনিস সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবো এবং তোমরা এটা সম্পর্কে একটা ভালো একটা আইডিয়া পাবা সমান্তরা রেখা হচ্ছে বইয়ের বাসে যদি বলি দুইটা রেখা যদি কখনো কোনো দিক দিয়ে তাদেরকে ইন্টারসেকট না করতে পারে অর্থাৎ তাদেরকে ছেদ না করতে পারে তখন ওই দুইটা রেখাকে আমরা পরস্পরের সমান্তরা রেখা করবো কিন্তু জিনিসটা হয়তো তোমাদের মাথায় ঢুকবে না সেই জন্য আরও সহজভাবে আমি জিনিসটা তোমাদের কাছে উল্লেখ করতেছি সেটা হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট প্রত্যেকটা বিন্দুতে তাদের দুইটা রেখার ডিফারেন্স মানে দুইটা রেখার মধ্যে যে পার্থক্যটা পার্থক্য সবসময় সমান থাকবে একটু উনিশ বিশ হবে না তো এই জায়গায় যদি আমি এটা থেকে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার পার্থক্য হয় তাহলে এই জায়গা থেকেও এখানে তাদের পার্থক্য হবে পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ যে কোনো বিন্দুতে এই জায়গায় লম্ব আঁকলে সেখানে পার্থক্য হবে পাঁচ সেন্টিমিটার তখন আমরা এই দুইটা রেখাকে বলতে পারবো সমান্তরা রেখা অর্থাৎ ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট তাদের ডিফারেন্সটা সমান হবে আবার এই এই জায়গায় দেখো তোর এখান থেকে এটা পার্থক্য হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার তাহলে এটা যদি সমান্তরা রেখা হয় তাহলে এখান থেকে এটা পার্থক্য হবে ছয় সেন্টিমিটার অর্থাৎ দুইটা রেখার মধ্যে সবগুলা পয়েন্টে হ্যাঁ 
লম্ব বরাবর তাদের পার্থক্যটা সমান হবে তখন আমরা দুইটা রেখাকে বলবো সমান্তর রেখা আবার দেখো ত্রিভুজ এই চিত্রে এই চিত্রে আমরা এই রেখাটাকে যদি এদিকে বাড়ায় আর এটাকে যদি এদিকে বাড়ায় একটা টাইমে তারা পরস্পরকে ইন্টারসেপ্ট করতেছে যেটা আমাদের সমান্তর রেখার সংজ্ঞা যেটা ওইটাকে ওইটাই মানতেছে না সুতরাং এই রেখাটা কোনদিন সমান্তরাল রেখা হবে না এবং আর টেকনিক অনুযায়ী যদি আমরা আগাই এখান থেকে এটা ডিফারেন্স ধরো দশ সেন্টিমিটার কিন্তু এই জায়গায় এটার থেকে এই বিন্দু ডিফারেন্স হবে চার সেন্টিমিটার সো টেকনিক অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কোন জায়গায় তাদের ডিস্টেন্সটা সমান হচ্ছে না ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট তাদের ডিস্টেন্সটা কখনোই সমান হবে না সুতরাং এই চিত্রটাকে আমরা সমান্তরাল রেখা বলতে পারি না এই চিত্রটার নাম হবে অসমান্তরাল রেখা একটু অন্তরাল রেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখন এই দুইটা জিনিসকে একসাথে মিক্সড করে আমরা এখানে একান্তর কোন জিনিসটা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব একান্তর কোন জিনিসটা বুঝতে হলে তোমার আগে কোন এবং সমান্তরাল রেখা সম্পর্কে ধারণা থাকা লাগবে এই জন্য আগে আগে আমি দুইটা জিনিস তোমাদের ধারণা দিয়ে দিছি তো চলো এখন আমরা একান্তর কোন সম্পর্কে আলোচনা করি আমাদের দুইটা সমান্তরাল রেখা লাগবে এবং তাদের মধ্যে একটা ছেদক লাগবে এখন ছেদক বলতে আসলে কি বোঝায় যখন কোনো একটা রেখা অন্য কোন একটা রেখাকে ছেদ করে তখন ওই ছেদকারী রেখাকে বলা হয় ছেদক তো এখানে আমরা এই রেখাটাকে দেখছি এই দুইটা সমান্তরাল রেখাকে ছেদ করছে সুতরাং এই রেখাটা হচ্ছে ছেদক বইয়ের ভাষায় যদি আমরা বলি যখন দুইটা সমান্তরাল রেখাকে কোনো একটা রেখা ছেদ করে তখন ওই ছেদকের দুইটা বিপরীত পাশে সমান্তরাল ভাউদের সাথে যে দুইটা কোন উৎপন্ন করবে ওই দুইটা কোনকে পরস্পরের একান্ত কোন বলা হবে ফর এক্সাম্পল ধরো এই ছেদকটা এই সমান্তরাল ভাউর সাথে এই কুণ্ড উৎপন্ন করবো এখন এটার বিপরীত পাশটা তো আমরা আমাদের ধরতে হবে এই পাশটা এই পাশটা কিন্তু বিপরীত না এটা হচ্ছে একই দিকে এটা হচ্ছে বিপরীত পাশ তাহলে এটার বিপরীত পাশে এই কুণ্ড উৎপন্ন করবো তাহলে এই কোন আর এই কোন পরস্পরের একান্ত কোন এটা হচ্ছে আমাদের বইয়ের ভাষায় কিন্তু আমরা টেকনিক্যালি যদি জিনিসগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরি তাহলে তোমাদের কাছে আর একটু ইজি লাগবে টেকনিক্যালি হচ্ছে যখন আমরা এই দুইটা কোন নিতেছি তখন দেখো রেখাটা আসতেছে এভাবে অর্থাৎ এখানে একটা জেড আকৃতির জিনিস তৈরি করছে জেড যখন আমরা লিখি ইংলিশে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয় এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয় হ্যাঁ তো একান্ত কোনটা যখন হবে তখন দেখবো ওই জায়গায় একটা জেড আকৃতির মতো একটা রেখা সৃষ্টি হচ্ছে তখন ওই জেড আকৃতির দুই পাশে দুইটা কোন হয় দুইটা কোন হচ্ছে পরস্পরের একান্ত কোন তোমরা যদি এভাবে চিন্তা করো জিনিসটা তাহলে তোমরা একান্ত কোন সহজে ধরতে পারবে এবং ম্যাক্সিমাম জামিতি প্রমাণের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা তোমাদের লাগবে আবার উল্টা জেটের মতো জিনিসটা হতে পারে এখানে আমরা উল্টা জেট একটা আঁকলাম উল্টো করে তো সেখানে আমরা দুইটা কোন দেখতে পাচ্ছি এবং এই দুইটা কোনকে আমরা পরস্পরে একান্ত কোন বলবো কিন্তু প্রধান শর্ত হচ্ছে দুইটা রেখাকে অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে সমান্তরাল ছাড়া আমরা একান্ত কোন গঠন করতে পারবো না আবার একটা জিনিস তোমরা আইডিয়া জেনে রাখো ধরো এই রেখা হচ্ছে এ বি এটা হচ্ছে সি ডি আর এটা হচ্ছে ই এ তাহলে এখানে যে কুণ্ড উৎপন্ন হলো এই কুণ্ডের নাম আমরা কি লিখবো একটু আগে আমরা কোন সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেখান থেকে আমরা জানতে পারি এই কুণ্ডার নাম হবে ধরো এই জায়গাটা ছেদ করলো হচ্ছে তোমার জি তাহলে এই কুণ্ডার নাম হবে এ জি এফ এ জি এফ এবং এখানে যে কোনটা উৎপন্ন করলো হ্যাঁ ধরো এই বিন্দুটাকে ছেদ করলো এস বিন্দুতে আর এই কোনটার নাম হবে জি এস ডি এই দুইটা কোন পরস্পরের একান্ত হবে এবং এই দুইটা কোন সবসময় সমান হবে দুইটা কোন সবসময় সমান হবে অর্থাৎ এই জায়গা থেকে আমরা আরেকটা জিনিস জানলাম যে একান্ত কোনগুলো সবসময় সমান হয় এবং সর্বসমতা প্রমাণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে জিনিসটা কাজে আসবে তোমরা আবারও একটু জুট দিয়ে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো অর্থাৎ দুইটা সমান্তরাল রেখা প্রথমে আমাদের শর্ত হচ্ছে দুইটা রেখা অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে এবং তাদের মধ্যে একটা ছেদকারী রেখা থাকতে হবে এই রেখার বিপরীত পাশে সমান্তরাল বাহুদের সাথে যে দুইটা কোন উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে সমান্তরাল রেখা আরও যদি সহজভাবে শিখতে চাইতে যে জেড আকৃতির মতো একটা কিছু উৎপন্ন হবে সেখানে দুইটা কোন উৎপন্ন হবে কিন্তু দুইটা রেখা অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে এই হচ্ছে তোমাদের একান্ত কোন নিয়ে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম তারপর আমরা অনুরূপ কোন নিয়ে আলোচনা করব। 
অনুরূপ কোন আর একান্ত কোন এর মধ্যে একটা সিমিলারিটি আছে সেটা হচ্ছে যে দুইটা এই ক্ষেত্রে সমান্তরাল বাহু লাগবে এবং দুইটা ক্ষেত্রে ছেদক লাগবে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে একটা জায়গায় डिफरेंट डिफरेंट হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার বিপরীত মুখী দুইটা কোণ নিয়ে অনুরূপ একান্তর কোণগুলো গঠিত হয় আবার অনুরূপ কোণগুলোর গঠনের ক্ষেত্রে ছেদকের একই পাশে দুইটা কোণ উৎপন্ন হবে আমরা চিত্র না আঁকা পর্যন্ত তোমাদের মাথায় যাবে না জানি সেজন্য চিত্র রাখতেছি ধরো এই দুইটা হচ্ছে সমান্তরাল রেখা আর এটা হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা ছেদক চিত্রটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে এই ছেদকের এই পাশে একটা কোণ নিলাম আবার এই ছেদক এই ছেদকেরই এই ভাবের সাথে এখানে আরেকটা কোণ নিলাম তাহলে দুইটা কোণ কিন্তু একই পাশে হচ্ছে অর্থাৎ এই পাশে আমরা নিচ্ছি বিপরীত পাশে নিচ্ছি না যখন আমরা দুইটা কোণ একই পাশে নিব তখন ছেদকের একই পাশে যদি থাকে তাহলে সেটা হবে অনুরূপ কোণ আবার যদি ধরো এই পাশে একটা নিলাম এই পাশে একটা নিলাম সেটা কিন্তু বিপরীত পাশে হয়ে যাচ্ছে বিপরীত পাশে হলে সেটা চলে যাবে একান্তর কোণে সুতরাং অনুরূপ আর একান্তরের পার্থক্যটা হচ্ছে তোমাদের জাস্ট বিপরীত পাশ আর একই পাশ বিপরীত পাশে হলে একান্তর কোণ আর একই পাশে হলে অনুরূপ কোণ জিনিসটা ভালো করে লক্ষ্য করবে এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং কাজে লাগে এখন একান্তরার অনুরূপের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের আর একটু ডিটেলস দেখা দিচ্ছি ধরো দুইটা সমান্তরাল রেখা তোমরা একটু নিজে নিজে ট্রাই করো জিনিসটা এটার সাথে এটার কোনটা কি একান্তর আবার এটার সাথে এটার কোনটা কি অনুরূপ এই জিনিসটা তোমরা একটু ভালো করে বাসায় ট্রাই করবে এবং অনেকগুলো চিত্র আঁকবে এরকম করে এরকম করে চিত্র আঁকার পরে তোমরা নিজেরাই জিনিসগুলো খাতায় লিখে লিখে ব্যাখ্যা করবো কেন একান্তর হচ্ছে কেন অনুরূপ হচ্ছে তাহলে জিনিসটা তোমাদের মাথা নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের ভিডিওটা আসলে লেন্দি হয়ে যাচ্ছে বেশি সেজন্য আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে জিনিসগুলো তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করবো এখন চলে আসো তোমরা বিপ্রতিক কোণে তো বিপ্রতিক কোণ সম্পর্কে ধারণ নেওয়ার জন্য আমাদের দুইটা সমান্তরাল রেখা লাগবে না যে কোনো দুটা রেখা হতে হবে সমান্তরাল ছাড়া সমান্তরাল হলে বিপ্রতিক কোণ গঠন করা যাবে না যে কোনো দুটা রেখা এবং তাদের একটাকে অপরটা ছেদ করতে হবে হ্যাঁ ধরো এ একটা রেখা হচ্ছে এ বি আর এ রেখা হচ্ছে সি ডি দুইটা রেখা পরস্পরকে এ বিন্দুতে সেট করছে এটার নাম দিলাম ডি বিন্দুতে সরি এটার নাম দেবো আমরা ই বিন্দুতে যেহেতু ডি একবার ইউজ করা হয়ে গেছে ই বিন্দুতে তখন এখানে একটা কোন উৎপন্ন করছে ঠিক এটা বিপরীত পাশে যদি আর একটা কোন উৎপন্ন হয় তখন এই দুইটা কোণকে পরস্পরের বিপ্রতি কোণ বলা হবে আমরা যদি লিখি তাহলে হবে এ ই ডি আর এটার বিপ্রতি কোণ হবে বি ই সি এবং এই দুইটা কোণ সবসময় সমান হবে দুইটা বিপ্রতি কোণ পরস্পর সমান হবে আবার এই কোণের বিপ্রতি কোণ হবে এটা এই কোণটাকে যদি আমরা লিখি এ ই সি সমান সমান বি ই ডি হ্যাঁ তখন সর্বসম্মত প্রমাণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিপ্রতি কোণগুলো আমাদের চোখের সামনে আসে অনেক সময় তোমরা সেটা না বুঝেই মুখস্থ করা শুরু করে দাও তো আজকে থেকে মুখস্থ করবো না জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করবো বিপ্রতি কোণ হচ্ছে যখন দুটো রেখা পরস্পরকে ইন্টারসেপ্ট করে তখন একটা কোণে ঠিক বিপদ দিকে যে কোনো থাকবে ওটা এখন বহিস্থ কোণের জন্য আমরা তোমরা টেকনিক্যালি খুব সুন্দর করে বহিস্থ কোণটা বুঝে যাবো কীভাবে বহিস্থ কোণটা গঠিত হয় ধরো যে কোনো একটা রেখাকে তুমি বর্ধিত করে দিলাম আমরা এক্সাম্পলের জন্য বিসি রেখাকে বর্ধিত করে দিলাম বি থেকে বিসি বিসি থেকে ডি পর্যন্ত অর্থাৎ ধরো বিডি একটা রেখা নতুন রেখা পেলাম তো সেই ক্ষেত্রে বিডি রেখাটা হ্যাঁ এই এক্সটেন্ড এই এক্সটেন্ডের রেখাটা এই রেখার সাথে একটা কোণ উৎপন্ন করছে বাইরের দিকে বহিস্থ মানে বাহির অর্থাৎ বাহিরের দিকে যে কোণটা উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে তোমার বহিস্থ কোণ অর্থাৎ এ ত্রিভুজের এ বেসি ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ কি এ সি ডি এ বেসি ত্রিভুজের বহিস্থ কোণ হচ্ছে এ সি ডি অর্থাৎ বাইরের দিকে যে কোনটা উৎপন্ন হবে সেটাকে বলা হবে বহিস্থ কোণ এবং বহিস্থ অন্তস্থ দিয়ে অনেক প্রমাণ আছে সেক্ষেত্রে তোমাদের জিনিসটা কাজে লাগবে আবারও বলতেছে বাহিরের দিকে যে কোনটা উৎপন্ন হবে একটা রেখা এক্সটেন্ড করার পরে আর ওই কোণটাকে আমরা বলবো বহিস্থ কোণ বহিস্তর পর চলে যাচ্ছে আমরা অন্তস্থ কোণে আর বহিস্তর অন্তস্থ পরে আবার মিষ্ট হবে আর অন্তস্থ কোণ হচ্ছে একটা ত্রিভুজের বেতনের যে কোণগুলো উৎপন্ন হবে সেগুলো হচ্ছে ত্রিভুজের অন্তস্থ কোণ এখন আমরা যদি একটা ত্রিভুজ কল্পনা করি এ বি সি অর্থাৎ ত্রিভুজ এ বি সি এর ভিতরে কিন্তু এই কোণ এই কোণ আর এই কোণ এই তিনটা কোণ উৎপন্ন হচ্ছে সুতরাং এই তিনটা কোণ হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এর অন্তস্থ কোণ বি কোণ এ কোণ সি কোণ এই তিনটা কোণ হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজের অন্তস্থ কোণ আবার বলে নিচ্ছে বাহিরের যে কোণটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কিন্তু বহিস্থ কোণ অর্থাৎ এ সি ডি হচ্ছে বহিস্থ কোণ আর এ সি ডি ছাড়া ভিতরে তিনটা কোণ হচ্ছে তার অন্তস্থ কোণ এখন এই দুইটা মিক্সড করে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে কোনটা ত্রিভুজের যে বহিস্থ কোণ
समानीपरीत बार बार खत मुखे कथा गुज शुने तुम्हारा खाता लिखे बार बार प्रैक्टिस करवा जिसगल जो तुम्हारे जाना थे तेल तुम्हारा जेको जमीते सहजे प्रयोग करते विशेषत क्लस नाइन टेन जमीतिगू जानार जो बेसिक जिसगल तुम्हारे बेसिक जिन सम्पर्क तुम्हारे धारणा थकते हैं तुम्हारा जिसगल सम्पर्क खूब एक भलो धारणा नौ जरा बेसिक जिसगल सम्पर्क आगे थे जाना ता शुद्ध शुद्ध भिडियो देखे नष्ट कर दरकार नहीं जरा जाना ना ता एखे एक समय दो और परवर्ती क्लस स्टेप ब स्टेप हाँ परवर्ती क्लस स्टेप ब स्टेप जिसगल नहीं तुम्हारे सामने तुले देव कि जिसगल एप्लाई कर जमीते खूब सहजे प्रूव करते हैं और आज के सर्वसमता नहीं आलोचना करार कथा छो बार समय स्वल्पता और भिडियो अनेक बड़ लेंदी हो जाए सर्वसमता जिस कल के आलोचना करब आलोचना कर सरसि जिसगल जमती से अप्लाई करब जमीते क्यों जीव उठे तो क्यों जिसगल एप्लाई है और खूब सहजे क्यों तुम्हारा जिसगल प्रूव करते जिसगल कल परवर्ती क्लस तुम्हारा देखते पा जमती और मुखस्त कर दरकार नहीं मुखस्त कर किसना मन थकबे ना तुम्हारे जिसगल बुझते हो बेसिक धारणागुल्लो तुम्हें नीते हो हाँ सबा भलो थको और नेक्स्ट भिडियो देखो चैनल सबसक्राइब करवा पास बेलबटन टीपे देवा सबा भलो थको आशा कर